Συνεχίζουμε με ακόμη ένα Gundam για το σημερινό review Σήμερα θα δούμε το Bandai Gundam Epion Ή Epion, δεν είμαι σίγουρος για το πως προφέρεται αλλά δεν έχει και σημασία Έρχεται με ένα μεγάλο κουτί Θα δούμε artwork του Gundam εδώ πέρα μπροστά Εδώ είναι η μία πλευρά του κουτιού Η άλλη πλευρά Η κάτω πάνω και δεν έχει τίποτα στην πίσω πλευρά αυτά με το κουτί και ας πάμε να δούμε τις οδηγίες από κοντά αυτές εδώ είναι οι οδηγίες να πούμε ότι είναι master grade κλίμακας 1 προς 100 και μέσα θα δούμε τη συναρμολόγηση και το πως να τοποθετήσετε τα αυτοκόλλητα οι οδηγίες πάντως παιδιά είναι λεπτομερείς σας τα δείχνουν όλα λοιπόν αυτά με τις οδηγίες και πάμε τώρα μία στο Στέφανο για να σας δείξει τη φιγούρα χαίρετε παιδες εδώ έχουμε τον Gundam το Epion πριν ξεκινήσουμε τα εξαρτήματα ε, να σας πω ότι το συγκεκριμένο είναι custom painting για να πάρετε μια ιδέα η αποχρωσή του κανονικά ήταν αυτή εδώ όσο μπορεί να φανεί στην κάμερα και πάμε να δούμε τα εξαρτήματα έχουν μείνει κάποιοι έξτρα συνδέσμοι για το εσωτερικό κομμάτι της συναρμολόγησης δεν ξέρω γιατί το βάλαν έξτρα έχουν περισσέψει κάποια αυτοκόλλητα έχουμε δύο διαφορετικά εξαρτήματα που είναι για να μπει πάνω σε βάση έχουμε αυτό εδώ το οποίο είναι εξάρτημα για το σπαθί θα το δούμε πιο μετά έχουμε το χέρι του σπαθιού και αν θα δείτε και σε πολλά έχουμε και αυτοκόλλητα επάνω Έχουμε το καλώδιο που φέρνει την ενέργεια στο πούμε, για να ανάψει το σπαθί και αυτό όλο είναι σε σύρμα οπότε το κάνεις ό,τι θέλεις Έχουμε το εφέ για το σπαθί Έχουμε την ασπίδα του δείτε και τις λεπτομέρειες που είναι σαν μαστίγιο ή και για ουρά μετά για τη, μορφή, για τη δεύτερη μορφή που έχει έχουμε αυτό το εξάρτημα που είναι για να μπορέσει να μπει το καλώδιο κάτω από το σπαθί και έχουμε δύο ζευγάρια ελαφρώς ανοιχτά χέρια που άμα θα δείτε έχουν και μια προεξοχή Αυτά είναι για να κρατάνε το σπαθί με ασφάλεια και δύο από αυτά τα οποία είναι χαλαρά χέρια να τα πούμε και τέλος έρχεται και με τον πιλότο του σε όρθια στάση τον οποίο επίσης τον έχω βάψει όσο μπόρεσα φανταστείτε πόσο μικρή είναι αυτή εδώ απλά είναι σαν κλίμακα για να δείτε πόσο ψηλό είναι ένα γκάντα και πάμε τώρα στο γκάντα βλέπετε όλα αυτά που έχει πάνω είναι αυτοκόλλητα κάποια είναι ε, να το πω δύσκολα εκνευριστικά για να τα βάλετε οπότε θέλει αρκετή υπομονή αλλά το αποτέλεσμα νομίζω είναι ικανοποιητικό τώρα λίγο πάμε να δούμε λίγο την άρθρωσή του το κεφάλι περιστρέφεται πλήρως κοιτάζει πάνω κοιτάζει κάτω ε, για, να, για να μας κάνει λίγο τη ζωή πιο εύκολη 
θα αφαιρέσω λίγο τα φτερά και θα σας τα δείξω μετά ξεχωριστά το χέρι περιστρέφεται πλήρως έχει ένα μικρό σαν butterfly joint ανεβαίνει προς τα πάνω περιστρέφεται εδώ πάνω έχουμε διπλό σύνδεσμο στον αγκώνα απλά οι κλειδώσει είναι αρκετά σφιχτές οπότε θέλει λίγο προσοχή και εγώ επειδή τον έχω βαμμένο προσπαθώ να κάνω λίγο προσεκτικά τις κινήσεις του έχουμε ένα μικρό ball joint στη βάση της γροθιάς περιστρέφεται και ο αντίχειρας απλά κινείται γιατί είναι πάνω σε σφαιρική άρθρωση τα χέρια του απλά τα βγάζουμε να σας δείξω το άλλο που είναι το έχω βγάλει πιο πολλές φορές τα φερούμε αυτά εδώ και τοποθετούμε τα άλλα άμα θέλουμε βασικά να τα αφήσω στην άκρη γιατί θα σας δείξω μετά πως θα μπει το σπαθί για να τα σηκώσουμε λίγο αυτά έχουμε μια μικρή περιστροφή στη μέση έχουμε κίνηση δεξιά αριστερά αυτά εδώ σηκώνονται προς τα πάνω και το πόδι πάει προς τα μπρος πίσω πλάγια έχουμε περιστροφή εδώ πάνω έχουμε διπλό λίγισμα στο γόνατο και έχουμε λίγισμα στον αστράγαλο και η πατούσα πάει πάνω κάτω μπορώ να πω ότι η άρθρωσή του είναι αρκετά καλή και όσο αφορά για τα φτερά του για μπορούμε να τα δούμε πιο άνετα έχουμε κίνηση εδώ πέρα έχουμε κίνηση εδώ πάνω οπότε μπορούμε να τα ανοίξουμε και ο μηχανισμός τους είναι χαλαρώνουμε λίγο αυτό εδώ το κομμάτι κρατάμε από εδώ και από εδώ και τα τραβάμε και έτσι ανοίγουν ωραίο σύστημα και αυτό θα τα βάλουμε λίγο στην άκρη και πάμε λίγο να δούμε πως μπαίνουν τα εξαρτήματά του λοιπόν πάμε λίγο να βάλουμε το σπαθί του αρχικά ας βάλουμε λίγο το χέρι μπροστά αυτό εδώ θα έρθει να κουμπώσει εδώ πέρα θα πάρουμε αυτό εδώ το εξάρτημα φαίνεται που ο αντίχειρας αυτός είναι πιο έξω και εδώ στο χερούλι θα δείτε έχει μία τρύπα η οποία θα έρθει να κουμπώσει εδώ στην προεξοχή του χεριού αφού το κουμπώσουμε καλά αυτό εδώ έρχεται και κουμπώνει εδώ πλάγια ας το πλαγιάσουμε κιόλας και αυτό το εφέ έρχεται και μπαίνει εδώ αλλά πριν το βάλουμε επειδή έχουμε το λάστιχο το καλώδιο μάλλον αυτό έρχεται και κουμπώνει από εδώ κάτω και αυτό το καλώδιο τώρα πρέπει μία να μπει εδώ έχει μια τρύπα και μετά να το πλάσουμε έτσι ώστε η άλλη του άκρη να έρθει στη βάση του σπαθιού δεν είναι και το 
πιο εύκολο γιατί είναι αρκετά σκληρό το σύρμα του οπότε απ' τη μια το καλό είναι ότι θα κρατάει το σπαθί σταθερά αλλά απ' την άλλη είναι λίγο πιο δύσκολο στο να το ποζάρετε και παίρνουμε αυτό εδώ και έρχεται και ασφαλίζει εδώ πέρα η ασπίδα του έχει αυτό, αυτήν εδώ την προεξοχή η οποία θα έρθει να κουμπώσει ακριβώς πίσω από το χέρι και αυτά εδώ όλα είναι σε μικρή άρθρωση οπότε μπορείτε να κάνετε μια αρκετά καλή καμπύλη και τα φτερά του τέλος έχουν αυτά εδώ τα κλιπ τα οποία θα έχουν να κουμπώσουν εδώ πίσω και εδώ έχουμε το Gundam πλήρως οπλισμένο νομίζω το αποτέλεσμα είναι πανέμορφο και γενικά το βάψιμό του και όλη η δουλειά είναι ένα κομμάτι που νομίζω μ' άρεσαν ναι, καθένα αλλά δεν μπορούσα να το βρω σε φυσιολογική τιμή επιτέλους τα απέκτησα πάμε τώρα λίγο να δούμε και μια σύγκριση μεγέθους εδώ θα τον δούμε δίπλα στον Fan Stoys Warpath και δίπλα στον Earthrise Optimus Prime για να δείτε λίγο τη διαφορά ανάμεσα στις official κλίμακες δίπλα στον SH Figuarts Mandalorian με τον Beskar Armor και δίπλα στο Super 7 Ultimate Lion αυτός είναι 6 inch φιγούρα αυτός είναι 7 inch και τέλος δίπλα στο Z Gundam της Bandai και δίπλα στο Gundam Unicron επίσης Bandai αυτά εδώ είναι τα 3 Gundam που έχω μέχρι στιγμής και τα 3 είναι πανέμορφα λοιπόν πάμε τώρα λίγο να δούμε τη μεταμόρφωση του Epion
Λοιπόν και εδώ τον έχουμε στη δράκο μορφή ας το πούμε Εντάξει δεν είναι και ότι καλύτερο Αυτά εδώ ανοίγουν Τώρα σαν άρθρωση τα πόδια έχουν την τυπική άρθρωση Ότι έχει και στο Gundam Τα φτερά επίσης δεν τα πολύ κουνάω λόγω του βαψίματος Για να μην αρχίσει να πετάει κομμάτια Γιατί δεν τον έχω βερνικώσει τα εξαρτήματα δεν αποθηκεύονται όλα, μόνο το χερούλι του σπαθιού με το εξάρτημα το κόκκινο που ενώνεται και μπαίνει κάτω από την ουρά. Λοιπόν, για να τον αφήσω λίγο κάτω και να φέρω μέσα και κάποιες φιγούρες για να τις κάνουμε σύγκριση. Λοιπόν, φέρνω μέσα τον Deluxe Class JP93 αν θυμάμαι. Για να δείτε τη διαφορά μεγέθους Μία Voyager Class Τον Ectotron Επίσης μία Voyager Class του Generation Sunstorm Και τέλος Τον Masterpiece Trax Είναι αρκετά μεγάλος ο έπιον, δεν μπο μπορώ να πω. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα την αντίστροφη μεταμόρφωση. Τελικά συμπεράσματα ήταν μια φιγούρα που πάντα την ήθελα και επιτέλους την απέκτησα Τώρα κάθισα και την έβαψα εξ ολοκληρού Το μόνο λάθος που έκανε είναι ότι δεν πέρασα βερνίκι από πάνω μετά το χρωματισμό Οπότε σε πολλά σημεία άμα το ένα κομμάτι βρει μετά άλλο μπορεί να φύγει λίγο το χρώμα Οπότε όσοι θέλετε να το ξαναβάψετε από την αρχή σίγουρα θα πρέπει να περάσετε ένα βερνίκι από πάνω Μην το αφήσετε έτσι τα αυτοκόλλητά του ήταν πάρα πολλά, θέλει πάρα πολύ υπομονή και ειδικά τα, η κατηγορία αυτοκόλλητα που είναι με πίεση και όχι με νερό, αυτά είναι τα πιο σπαστικά απ' όλα. Η άρθρωση σαν φιγούρα τώρα είναι αρκετά καλή, 
η μεταμόρφωσή του δεν είναι κάτι το ιδιαίτερο, δηλαδή ο υδράκος μορφή είναι μια τυπική μορφή, η όλη ομορφιά είναι απλά το γκάνταμ εξ ολοκλήρου όπως το βλέπετε με όλα τα εξαρτήματά του. Αξίζει σαν αγορά, είναι πάρα πολύ ωραίος και νομίζω θα το ευχαριστηθείτε. Τώρα η τιμή του, επειδή είναι παλιό κομμάτι, είναι σχετικά ακριβό και ανάλογο που θα το βρείτε. Εγώ το βρήκα μέσω eBay γύρω στα 85 με 90 ευρώ που νομίζω είναι αρκετά ικανοποιητική τιμή για Bandai. Αυτά από μένα Στάθη. Και μένα μου άρεσε αυτό το Gundam, αν και εγώ δεν ασχολούμαι με τα Gundam, μπορώ να πω ότι είναι πάρα πολύ ωραίο και τα αξεσουάρ μου άρεσαν, έχει ωραία άρθρωση, η μεταμόρφωση μου φάνηκε πάρα πολύ εύκολη, εντάξει η εναλλακτική του μορφή δεν είναι κάτι το ιδιαίτερο, απλά υπάρχει για να υπάρχει, αλλά σε γενικές γραμμές είναι ένα πάρα πολύ όμορφο Gundam. Εάν σας άρεσε, αγοράστε το. Αυτό ήταν το review μας του Gundam Epion από την Bandai και όπως πάντα μην ξεχάσετε να στηρίξετε το κανάλι αφήνοντας ένα σχόλιο κάτω από το βίντεο και κάνοντας μια εγγραφή. Ακολουθήστε και τη σελίδα μου στο facebook γιατί υποστάρω σχεδόν καθημερινά νέα φιγούρων δράσης. Link θα βρείτε στην περιγραφή του βίντεο. Από μένα και τον Στέφανο, να έχετε μια μορφή ημέρα. Γεια χαρά.